Okay, well, hello everyone. Welcome back. Welcome to the current affairs of 9th September 2022. Let's have the first one. What is the India's rank in UNDP's Human Development Index 2022? What is our rank and 132? Out of 191 countries, I have to say that 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 I have to say డిక్లైన్ ఎక్కువగా ఉందని చెప్పేసి కూడా మనం పేర్కొనొచ్చు డిక్లైన్ ఎక్కువగా ఉంది అంటే హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్ అన్నటువంటిది డిఫరెంట్ క్రైటీరియాని బేస్ చేసుకొని ఇస్తారు ఎడ్యుకేషన్ని అదేవిధంగా ఈ చనిపోయేటువంటి సంఖ్య కానీ లైఫ్ ఎక్స్పెక్టెన్సీ రేట్ కానివ్వండి ఇలాంటి వాటన్నిటిని బేస్ చేసుకుని హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్ ర్యాంకింగ్ని అందజేస్తూ ఉంటారు దానిని బేస్ చేసుకుని ఇచ్చేటువంటి ఈ హెచ్డిఐ రిపోర్ట్ ఏదైతే ఉందో అది గత ఇరవై సంవత్సరాల నుంచి గ్రోత్ అన్నటువంటిది లేకుండా డిక్లైన్నే చవి చూస్తూ ఉంది ఆ విధంగా మన భారతదేశం అయితే ఇది వరకు కూడా మన భారతదేశం డిక్లైన్ పొజిషన్లో ఉంది ఇప్పుడు కూడా మన భారతదేశం డిక్లైన్ పొజిషన్లోనే ఉంది వన్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ టూ పొజిషన్లో మన భారతదేశం ఉంది అదేవిధంగా ఈ రిపోర్ట్ని ఎవరు అందజేస్తారండి అని అంటే యుఎన్డిపి యునైటెడ్ నేషన్స్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ వాళ్ళు అందజేస్తారు దీని యొక్క హెడ్ క్వార్టర్స్ వచ్చేసి న్యూయార్క్ యుఎస్ఏలో ఉన్నాయండి అదేవిధంగా లైఫ్ ఎక్స్పెక్టెన్సీ రేటు కూడా మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే గత సంవత్సరంతో పోలిస్తే అంటే రెండు వేల ఇరవైవ సంవత్సరంతో పోలిస్తే ఇప్పుడు సెవెంటీ టూ పాయింట్ ఎయిట్ ఉండేదండి ఇప్పుడు సెవెంటీ వన్ పాయింట్ ఫోర్ ఇయర్స్ మాత్రమే లైఫ్ ఎక్స్పెక్టెన్సీ రేటు కూడా తగ్గిపోతూ ఉంది ఈ విధంగా ఈ రిపోర్ట్ అనేటువంటిది వివిధ అంశాలను తెలియజెప్పిందండి అదేవిధంగా ఇంకా మన చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి దేశాలు ఏ ఏ కేటగిరీలో ఏ ర్యాంకింగ్స్లో ఉన్నాయండి అని అంటే మన శ్రీలంక వచ్చేసి డెబ్బై మూడవ స్థానంలో ఉందండి చైనా డెబ్బై తొమ్మిదవ స్థానంలో ఉంది అదేవిధంగా భూటాన్ నూట ఇరవై ఏడవ స్థానంలో ఉంది బంగ్లాదేశ్ నూట ఇరవై తొమ్మిదవ స్థానంలో నిలిచింది ఆ విధంగా ఈ ర్యాంకింగ్స్ అన్నటువంటివి ఉన్నాయి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ర్యాంకింగ్స్ అండ్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ నేషన్స్ క్లియర్ కదండి రైట్ నెక్స్ట్ వన్ సి హూ హ్యాస్ లాంచ్ ప్రధానమంత్రి టీబీ ముక్త్ భారత్ అభియాన్ ఆన్ సెప్టెంబర్ నైన్త్ ఎస్ ఎవరు లాంచ్ చేశారండి ద్రౌపది ముర్ము గారు లాంచ్ చేశారు జనరల్గా టీబీ ట్యూబర్ కిలోసిస్ అన్నటువంటిది దేనివల్ల సంభవిస్తుందండి బ్యాక్టీరియల్ డిసీజా లేదా వైరల్ డిసీజా ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ అండి ఎగ్జామ్లో ఈ విధంగా కూడా అడిగేటువంటి ఛాన్స్ ఉంది మైకో బ్యాక్టీరియం ట్యూబర్ కిలోసిస్ అన్నటువంటి బ్యాక్టీరియా వల్ల ఒక పర్సన్ నుంచి ఇంకొక పర్సన్కి ఏ విధంగా స్ప్రెడ్ అవుతుందండి అని అంటే ఆ పర్సన్ యొక్క అంటే ఎఫెక్ట్ అయినటువంటి పర్సన్ యొక్క డ్రాప్లెట్స్ వల్ల సెలైవా వల్ల అదేవిధంగా ఆ పర్సన్ తగ్గినప్పుడు తుమ్మినప్పుడు ఇలాంటి వాటి వల్ల ఎయిర్ త్రూ స్ప్రెడ్ అవుతూ ఉంటుంది ట్యూబర్ కిలోసిస్ ఆ విధంగా ట్యూబర్ కిలోసిస్ అన్నటువంటిది ఇట్ ఇస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ బ్యాక్టీరియల్ డిసీజ్ మన భారతదేశం టీబీ ముక్త భారత్గా టీబీని ఎలిమినేట్ చేయడానికి ఒక టార్గెట్ని సెట్ చేసుకుందండి దట్ ఈస్ ఇది వరకు అయితే రెండు వేల ముప్పైని టార్గెట్గా సెట్ చేసుకుంది మన భారతదేశం కాకపోతే ఇంకొక ఐదు సంవత్సరాలు ముందుకు వచ్చేసి రెండు వేల ఇరవై ఇరవై ఐదవ లోపు మన భారతదేశం నుంచి టీబీని పూర్తిగా టీబీని ఎలిమినేట్ చేయాలి ఎరాడికేట్ కాదండి ఎలిమినేట్ చేయాలి అని చెప్పేసి ఒక టార్గెట్ని సెట్ చేసుకుంది ఆ టార్గెట్ ఇయరే రెండు వేల ఇరవై ఐదవ సంవత్సరం అప్పటి వరకు ఎలిమినేట్ చేయాలని చెప్పేసి టార్గెట్ని సెట్ చేసుకుంది ఈ టార్గెట్ని సెట్ చేసుకున్నటువంటి దిశగా మనం ఏ విధమైనటువంటి గైడ్ లైన్స్ని తీసుకోవాలి అని చెప్పేసి దీని గురించి నిక్ షై అన్నటువంటి పోర్టల్ని కూడా రీసెంట్గా లాంచ్ చేశారు తెలుగులో దీనినే క్షయ వ్యాధి అని చెప్పేసి అని అంటారు నిక్ షై అన్నటువంటి పోర్టల్ని కూడా ఈ వీళ్ళ ఎవరైతే ట్యూబర్ క్యూరియాసిస్ పేషెంట్స్ ఉంటారో వాళ్ళ యొక్క ఫుడ్ వాళ్ళకి ఫుడ్ని డైట్ని ప్రొవైడ్ చేయడానికి మెడికల్ బెనిఫిట్స్ని అందజేయడానికి ఫినాన్షియల్ అసిస్టెన్స్ని కల్పించడానికి ఈ పోర్టల్ అన్నటువంటి దానిని లాంచ్ చేశారు దట్ ఈస్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ నిక్షయ్ పోర్టల్ అది కూడా దీంట్లో భాగంగానే ద్రౌపది ముర్ము గారు మన ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా రీసెంట్గా లాంచ్ చేశారు క్లియర్ కదండి రైట్ నెక్స్ట్ వన్ సి హూ హ్యాస్ బికమ్ ది ఫస్ట్ ఇండియన్ టు వెన్ జ్యూరిచ్ డైమండ్ లీగ్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ఎవరు గెలుచుకున్నారండి నీరజ్ చోప్రా గారు రీసెంట్గా గెలుచుకున్నారు ఇట్ వాజ్ ఈజ్ సెకండ్ ఇంటర్నేషనల్ థింగ్ అని చెప్పొచ్చు లైక్ అంటే ఇప్పటి వరకు ఈ జ్యూరిచ్ డైమండ్ లీగ్ ఈ జ్యూరిచ్ డైమండ్ లీగ్ అన్నటువంటిది ఎక్కడ జరిగాయండి ఈ ఛాంపియన్షిప్స్ జ్యూరిక్ ఈ సిచ్యువేటెడ్ ఇన్ స్విట్జర్లాండ్ స్విట్జర్లాండ్లో జ్యూరిక్ అన్నటువంటి ఒక ప్రాంతంలో ఈ డైమండ్ లీగ్ని కండక్ట్ చేశారండి దీంట్లో భాగంగానే జావలిన్ త్రో ఈ 
ఈ స్పోర్ట్లో రీసెంట్గా సమ్ ఎయిటీ ఎయిట్ పాయింట్ సంథింగ్ అంత అంత అన్ని మీటర్స్ కవర్ చేస్తూ ఈయన విజయాన్ని సాధించడం అన్నటువంటిది విశేషం ఎవరిని డిఫీట్ చేశారండి అని అంటే రీసెంట్గా జాకూబ్ వడ్లేష్ ఈయన్ని జాకూబ్ వడ్లేష్ రన్నర్ అప్గా నిలిచారు ఆ విధంగా మన నీరజ్ చోప్రా గారు రీసెంట్గా జరిగినటువంటి కామన్వెల్త్ కామన్వెల్త్ గేమ్స్లో ఆడలేనప్పటికీ ఆడ ఆడకపోయినప్పటికీ కూడా రీసెంట్గా జరిగినటువంటి స్విట్జర్లాండ్లో జరిగినటువంటి ఈ మ్యాచ్లో విజయాన్ని సాధించడం విశేషం అర్లియర్ కూడా టోక్యో ఒలింపిక్స్ ట్వంటీ ట్వంటీ టోక్యో ఒలింపిక్స్ ట్వంటీ ట్వంటీలో మన భారతదేశానికి లభించినటువంటి ఒకే ఒక్క గోల్డ్ మెడల్ ఎవరి వల్ల సాధ్యపడిందండి అని అంటే నీరజ్ చోప్రా గారి వల్లే సాధ్యపడింది అందుకే ఆయన సాధించినటువంటి విజయాన్ని సెలబ్రేట్ చేసుకోవడానికి ఆగస్టు సెవెంత్న మనం గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా జావెలిన్ త్రోగా డేగా కూడా జావెలిన్ త్రో డేగా సెలబ్రేట్ చేస్తుంది క్లియర్ కదండి రైట్ నెక్స్ట్ వన్ సి ఇంటర్నేషనల్ సూడో కూడా ఈజ్ అబ్జర్వ్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఆన్ ఎప్పుడు సెలబ్రేట్ చేస్తామండి దాట్ ఈజ్ సెప్టెంబర్ నైన్త్ దీనికి దీని యొక్క క్రియేటర్ మాకీ కాజీ మాకీ కాజీ ఈయన హీ ఈజ్ ఫ్రమ్ జపాన్ అండి ఈయన్నే మనం ఫాదర్ ఆఫ్ సూడోకు ఫాదర్ ఆఫ్ సూడోకు అని కూడా అంటాం నైన్త్ సెప్టెంబర్ కనిపెట్టడానికి ఒక విశేషం కూడా ఉందండి నైన్త్ సెప్టెంబర్నే ఎందుకు చూస్ చేసుకున్నారు అంటే సూడోకు అన్నటువంటిది ఒక గ్రిడ్ ప్యాటర్న్ నైన్ బై నైన్ గ్రిడ్ ప్యాటర్న్ దట్ ఈస్ సూడోకు అంటే ఏంటి ఇటు మీరు రోజ్ చూసుకున్న కాలమ్స్ చూసుకున్న నైన్ బై నైన్ ఉంటాయి గళ్ళు ఆ విధంగా నైన్ బై నైన్ గ్రిడ్ ప్యాటర్న్లో ఉన్నటువంటి ఈ సూడోకు దీంట్లో నెంబర్స్ కూడా వన్ టూ నైన్ ఉంటాయి ఇది వచ్చేసి నైన్త్ సెప్టెంబర్ అంటే అగైన్ ఇట్ ఈస్ నైన్ నైన్ నైన్త్ సెప్టెంబర్ నైన్ డే నైన్ మంత్ కూడా నైన్ కాబట్టి ఆ విధంగా సెప్టెంబర్ నైన్త్ని సూడో కూడా సెలబ్రేట్ చేయాలని చెప్పేసి దానిని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు ఇంట్రడ్యూస్ చేసినటువంటి వ్యక్తి ఎవరండి మాకీ కాజి ఫ్రమ్ జపాన్ ఈయన్ ఈయన క్రియేటర్ ఈయన్ ఫాదర్ ఆఫ్ సూడోకు అని చెప్పేసి అని అంటాం సూడోకు వల్ల ఉపయోగం ఏంటండి అని అంటే దానివల్ల థింకింగ్ కెపాసిటీ మనం ఎంత లాటరల్గా థింక్ చేయాలి మన బ్రెయిన్ని షార్పెన్ చేయడానికి కూడా ఈ సూడోకు అన్నటువంటిది చాలా యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది ఆ విధంగా ఈవెన్ న్యూస్ పేపర్స్లో వీక్లీ మ్యాగజైన్స్లో వాటిల్లో కూడా మనం సూడోకొని ఐడెంటి అప్పుడప్పుడు చూస్తూ ఉంటాం ఆ విధంగా ద డే ఈ సెలబ్రేటెడ్ సూడోకు డే ఈ సెలబ్రేటెడ్ ఆన్ సెప్టెంబర్ నైన్త్ ఎవ్రీ ఇయర్ అదేవిధంగా వేరే ఆప్షన్ సబ్జెక్ట్ చేద్దామంటే సెప్టెంబర్ ఫిఫ్త్ వచ్చేసి వాట్ ఈస్ ద స్పెషాలిటీ నేషనల్ లెవెల్లో అయితే నేషనల్ టీచర్స్ డేని సెలబ్రేట్ చేస్తాం ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో కూడా ఇంకొక డేని సెలబ్రేట్ చేస్తామండి దట్ ఈస్ ఇంటర్నేషనల్ డే ఆఫ్ చారిటీ మదర్ థెరేసా గారి డెత్ యానివర్సరీనే మనం ఇంటర్నేషనల్ డే ఆఫ్ చారిటీగా సెలబ్రేట్ చేస్తాం దట్ ఈస్ ఆన్ సెప్టెంబర్ ఫిఫ్త్ ఎవ్రీ ఇయర్ సెప్టెంబర్ సెకండ్ వచ్చేసి వాట్ ఈస్ ద స్పెషాలిటీ అండి వరల్డ్ కోకోనట్ డే వరల్డ్ కోకోనట్ డే ఇట్ ఈస్ ఆన్ సెప్టెంబర్ సెకండ్ సెప్టెంబర్ సెవెంత్ వచ్చేసి వాట్ ఈస్ ద డే అండి ఇంటర్నేషనల్ డే ఆఫ్ క్లీన్ ఎయిర్ ఫర్ బ్లూ స్కైస్ ఇంటర్నేషనల్ డే ఆఫ్ క్లీన్ ఎయిర్ ఫర్ బ్లూ స్కైస్ అండి దిస్ ఈజ్ సెలబ్రేటెడ్ ఆన్ సెప్టెంబర్ సెవెంత్ ఎవ్రీ ఇయర్ సెప్టెంబర్ ఎయిత్ వచ్చేసి వాట్ ఈస్ ద స్పెషాలిటీ అండి వరల్డ్ లిటరసీ డే వరల్డ్ లిటరసీ డే ఈ సెలబ్రేటెడ్ ఆన్ సెప్టెంబర్ ఎయిత్ ఎవ్రీ ఇయర్ క్లియర్ కదా అండి దీస్ ఆర్ సెవెరల్ అదర్ ఇంపార్టెంట్ డేస్ దట్ ఆర్ సెలబ్రేటెడ్ ఇన్ ద మంత్ ఆఫ్ సెప్టెంబర్ రైట్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఈ సెట్ టు లాంచ్ ఛాతా స్కీమ్ టు ఇంప్రూవ్ గ్రౌండ్ వాటర్ టేబుల్ వాట్ ఈస్ దట్ స్టేట్ అండి ఇట్ ఈస్ ఒడిషా ఒడిషా క్యాపిటల్ సిటీ వచ్చేసి ఏముందండి దాట్ ఈజ్ భువనేశ్వర్ ఈజ్ ద క్యాపిటల్ సిటీ ఆఫ్ ఒడిషా అండ్ ఈ ఇక్కడ ఛాతా అన్నటువంటిది ఏంటి అని అంటే దాట్ ఈజ్ ఇట్ స్టాండ్స్ ఫర్ కమ్యూనిటీ హార్వెస్టింగ్ అండ్ హార్నెసింగ్ కమ్యూనిటీ హార్వెస్టింగ్ అండ్ హార్నెసింగ్ గ్రౌండ్ వాటర్ రెయిన్ వాటర్ రెయిన్ వాటర్ ఆర్టిఫిషియల్లీ రెయిన్ వాటర్ ఆర్టిఫిషియల్లీ ఫ్రమ్ రెయిన్ వాటర్ ఆర్టిఫిషియల్లీ ఫ్రమ్ టేబుల్ టు ఆక్విఫయర్ టేబుల్ టు ఆక్విఫయర్ రెయిన్ వాటర్ టేబుల్ టు ఆక్విఫయర్ అండి ఈ విధంగా దిస్ ఈజ్ ద ఫుల్ ఫామ్ ఆఫ్ చాటా రెయిన్ వాటర్ని వాటర్ టేబుల్ దీని ద్వారా కన్జర్వ్ చేయడానికి ఆక్విఫయర్స్ అంటే మనం ఒక ప్రాంతంలో దీనిని ఈ రెయిన్ వాటర్ని స్టోర్ చేసి దాని నుంచి ఆక్విఫయర్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేసి ఆ రెయిన్ వాటర్ని మనం కన్జ్యూమ్ చేసుకోవాలి అని చెప్పి దీని ద్వారా ఏం జరుగుతుందండి గ్రౌండ్ వాటర్ టేబు
ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అదేవిధంగా గ్రౌండ్ వాటర్ లెవెల్ ఇంక్రీజ్ అవ్వడం వల్ల రాబోయే తరాలకి అంటే రానున్నటువంటి కమింగ్ ఫ్యూచర్ ఇయర్స్లో వాటర్ ప్రాబ్లమ్స్ వాటర్ క్రైసిస్ వచ్చినప్పటికీ కూడా ఇలాంటి టెక్నిక్స్ని మనం ఇప్పటి నుంచే ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం వల్ల అలాంటి వాటిని అవాయిడ్ చేసేటువంటి అవకాశం లభిస్తుంది ఇది వచ్చేసి ఐదు సంవత్సరాల పాటు వరకు ఫైవ్ ఇయర్స్ పాటు వరకు ఈ స్కీమ్ని ఎక్స్టెండ్ చేయనున్నారు ఐదు సంవత్సరాల వరకు అంటే ఈ విధంగా ప్రజలకి ముందు హ్యాబిచ్యువేట్ అయ్యేలాగా చేయగలిగితే దాని తర్వాత ఎలాంటి స్కీమ్స్ అవసరం లేకపోయినప్పటికీ కూడా వాళ్లే రెయిన్ వాటర్ని హార్వెస్ట్ చేయడం గ్రౌండ్ వాటర్ లెవెల్ పెంచేలాగా వాళ్ళే ఈ ప్రక్రియలు అనేవి చేపడతారు కాబట్టి ఐదు సంవత్సరాల వరకు ఈ ప్రక్రియను కొనసాగిస్తూ ఒడిషా స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఛాతా అన్నటువంటి ఈ స్కీమ్ని గ్రౌండ్ వాటర్ టేబుల్ అంటే గ్రౌండ్ వాటర్ లెవెల్ని ఎన్హాన్స్ చేయడానికి దీనిని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు రైట్ నెక్స్ట్ వన్ విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్ హ్యాస్ లాంచ్ అన్ యునిక్ ఫామ్ ఐడి సిమిలర్ టు ఆధార్ నెంబర్ టు ఫార్మర్స్ వాట్ ఈస్ దట్ స్టేట్ అండి ఇట్ ఈస్ ఉత్తర్ ప్రదేశ్ ఉత్తర్ ప్రదేశ్ దీనికి క్యాపిటల్ సిటీ వచ్చేసి ఏముందండి దట్ ఈజ్ లక్నో ఈజ్ ద క్యాపిటల్ సిటీ అండ్ దీనికి చీఫ్ మినిస్టర్గా ఎవరున్నారండి ఉత్తర్ ప్రదేశ్కి అని అంటే యోగి ఆదిత్యనాథ్ ఈజ్ సర్వింగ్ యాజ్ ద చీఫ్ మినిస్టర్ ఇక్కడ బేసిక్లీ ఈ యూనిక్ ఫామ్ ఐడి ఏ విధంగా ఉంటుందండి అని అంటే జస్ట్ లైక్ మనకి ఆధార్ కార్డులో ట్వెల్వ్ డిజిట్ నెంబర్ యూనిక్గా ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఏ విధంగా అయితే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ నెంబర్స్తో ఒక ఆధార్ కార్డ్ ఐడి అన్నటువంటిది క్రియేట్ చేసి ఇచ్చామో అదేవిధంగా ఆధార్ కార్డ్ని లింక్ చేసి ఫార్మర్స్కి కూడా ఒక ఐడిని క్రియేట్ చేశారు దీని ద్వారా ఫార్మర్స్ ఫార్మర్స్ వాళ్ళ పట్ల ఇంట్రడ్యూస్ చేసేటువంటి స్కీమ్స్ కావచ్చు వాళ్ళకి లభించేటువంటి బెనిఫిట్స్ అవ్వచ్చు వీటన్నిటినీ పొందడానికి వీలుగా ఉపయోగకరంగా ఈ ఫార్మర్స్కి ఫామ్ ఐడి యూనిక్ ఫామ్ ఐడి అన్నటువంటి దాన్ని లాంచ్ చేశారు ఇది ఎప్పటి నుంచి ఇంప్లిమెంట్ చేయనున్నారండి అని అంటే ఫ్రమ్ నెక్స్ట్ మంత్ ఆన్వర్డ్స్ దట్ ఈస్ ఫ్రమ్ అక్టోబర్ ఆన్వర్డ్స్ దీన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయనున్నారు రైట్ నెక్స్ట్ వన్ విచ్ స్టేట్ ఆర్ యూటీ హ్యాస్ అనౌన్స్డ్ అ బ్యాన్ ఆన్ ప్రొడక్షన్ సేల్ అండ్ యూజ్ ఆఫ్ ఫైర్ క్రాకర్ స్టిల్ ఫస్ట్ జనవరి ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ఏ యూటీ అండి దాట్ ఈజ్ ఢిల్లీ అండి దీనికి చీఫ్ మినిస్టర్గా ఎవరున్నారు అరవింద్ కేజ్రీవాల్ ఈజ్ సర్వింగ్ యాజ్ ద చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఢిల్లీ అయితే ఇక్కడ ఈ ఫైర్ క్రాకర్స్ యొక్క ప్రొడక్షన్ అవ్వచ్చు సేల్ అండ్ యూజ్ వీటన్నిటిని ఎందుకు ఆపేయాలి ఎందుకు ఫస్ట్ జనవరి వరకు ఆపేయాలని ప్రమోట్ చేశారంటే దీవాళి సెలబ్రేషన్స్లో భాగంగా ఫైర్ క్రాకర్స్ని యూజ్ చేస్తారు దీని వలన చాలా వరకు ఎయిర్ పొల్యూషన్ నాయిస్ పొల్యూషన్ దట్ ఈస్ సౌండ్ పొల్యూషన్ ఇవన్నీ కూడా సంభవిస్తూ ఉంటాయి అలాంటి వాటన్నిటినీ అవాయిడ్ చేయడానికి ఎస్పెషల్లీ ఢిల్లీ లాంటి ప్రాంతాలు ఎందుకండి అని అంటే ఢిల్లీ ఈజ్ అ ల్యాండ్ లాక్డ్ ప్లేస్ ల్యాండ్ లాక్డ్ ప్లేస్ కాబట్టి ఇలాంటి ప్రాంతాలలో మనం ఇలాంటి ఫైర్ క్రాకర్స్ పొల్యూషన్కి కారకమయ్యామంటే ఆ పొల్యూటెడ్ ఎయిర్ అక్కడక్కడ సరౌండ్ అయ్యి ఉండిపోతుంది అందుకోసం అని చెప్పేసి దీనిని అవాయిడ్ చేయడానికి ఇది వరకు కూడా ఢిల్లీ యూటీ వాళ్ళు ఢిల్లీ యూటీ వాళ్ళు వీళ్ళు లాంచ్ చేసినటువంటి ఇనిషియేటివ్ వచ్చేసి ఏంటి అని అంటే ఈ ఈ క్రాకర్స్ ఆ క్రాకర్స్ని దియే జలావ్ అన్నటువంటి ఇనిషియేటివ్ని కూడా లాంచ్ చేసిందండి అర్లియర్ ఇప్పుడు అదే ప్రాంతం అదే పొజిషన్లో తీయా అంటే ఏంటండి లైట్స్ జస్ట్ దీపాలని వెలిగించాలి క్రాకర్స్ని కాదు అని చెప్పేసి ఆ ఇనిషియేటివ్తోనే ఫస్ట్ జనవరి వరకు ఎలాంటి క్రాకర్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేయడం కానీ అమ్మకం చేయడం కానీ కొనుగోలు చేయడం కానీ వాటిని ఉపయోగించడం కానివ్వండి ఇలాంటివి చేపట్టారు అని అంటే వాళ్ళకి ఢిల్లీ యూటీ వాళ్ళు విధించేటువంటి జరిమానా వాళ్ళు బేర్ చేయాల్సి ఉంటుంది క్లియర్ కదా రైట్ నెక్స్ట్ వన్ ద లాస్ట్ వన్ పట్టుడే క్వీన్ అలిజాబెత్ టూ పాస్డ్ అవే రీసెంట్లీ షీ ఈజ్ ఫ్రమ్ విచ్ కంట్రీ వాట్ ఈస్ ఇట్ కంట్రీ షీ బిలాంగ్స్ అండి యూకే దట్ ఈస్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ బ్రిటన్ క్యాపిటల్ వచ్చేసి ఏముందండి దట్ ఈస్ లండన్ అండ్ ద కరెన్సీ ఈజ్ పౌండ్ స్టెర్లింగ్ క్యాపిటల్ అండ్ కరెన్సీ అయితే యూకేకి యూకేకి ప్రైమ్ మినిస్టర్స్ ఉంటారండి కాకపోతే ప్రైమ్ మినిస్టర్ కి ప్రైమ్ మినిస్టర్ వీళ్ళందరినీ కూడా రూల్ చేసేటువంటి ఒక హెడ్గా క్వీన్స్ కంటిన్యూ అయ్యేవారు ఎప్పటి నుంచి అండి షీఈ్ ఇన్ టు ఎగ్జిస్టెన్స్ అంటే పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండవ సంవత్సరం నుంచి ఇప్పటి వరకు మారినటువంటి పదిహేను పిఎంస్ ఇంతమంది పిఎంస్ మారినప్పటికీ కూడా క్వీన్ ఎలిజబెత్ టూ గారు ఆవిడే ఆ మోనార్కీని కంటిన్యూ చేస్తూ వచ్చారు అంటే ఆ హైరార్
ప్రిన్స్ చార్ల్స్ త్రీ నెక్స్ట్ యూకేఏకి ఈ బ్రిటన్కి నెక్స్ట్ కింగ్గా ఆయనే ఆయన్ని ఎన్నిక ఎన్నిక అవ్వబడుతున్నారు ఆ విధంగా యూకేకి ప్రైమ్ మినిస్టర్స్ కూడా ఉంటారు కాకపోతే బ్రిటన్కి ప్రైమ్ మినిస్టర్స్ ఉన్నప్పటికీ కూడా సిన్స్ చాలా కాలం నుండి చాలా ఇయర్స్ నుంచి అనాదిగా ఈ మోనార్కి హైరార్కియల్ హైరార్కికల్ గవర్నమెంట్ అన్నటువంటిది రూలింగ్ అన్నటువంటిది కంటిన్యూ అవుతూ ఉంది అండ్ ఇక్కడ క్వీన్ అలిజబెత్ గారు ఆవిడ టైం పీరియడ్ అప్పుడు తీసుకొచ్చినటువంటి ఇనిషియేటివ్స్ కూడా చాలా అనేకం అండ్ క్వీన్ పేరులోనే ఉంది ఆవిడ వివాహం కానివ్వండి ఆవిడ దగ్గర ఉండేటువంటి విశేషమైనటువంటి డైమండ్స్లో వన్ ఆఫ్ ద డైమండ్ మన భారతదేశం నుంచి దట్ ఈస్ కోహినూర్ డైమండ్ ఈవిడ జ్యువెల్ ఈవిడ క్రౌన్లోనే ఉంది అని చెప్పేసి కూడా చాలా వరకు అందరి యొక్క అభిప్రాయం ఆ విధంగా వైడ్ వెరైటీ ఆఫ్ డైమండ్స్ ఆ సంపద కలిగి ఉండడం కానివ్వండి డిఫరెంట్ ఇనిషియేటివ్స్ని లాంచ్ చేయడం కానివ్వండి ఇవన్నీ కూడా ఈవిడ హయాంలోనే సాధ్యపడ్డాయి అండ్ రీసెంట్గా అట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ నైంటీ సిక్స్ ఇయర్స్ షీ హెస్ డైట్ బికాస్ ఆఫ్ ఏజ్ ఓల్డ్ ఎయిల్మెంట్స్ ప్రతి ఒక్క దేశం కూడా ఈవిడ చనిపోయినందుకు ఈ ఘన నివాళి అన్నటువంటిది తెలియజేస్తుంది మన భారతదేశం కూడా సెప్టెంబర్ లెవెంత్న సెప్టెంబర్ లెవెంత్ డేని మౌర్నింగ్ డేగా మన భారతదేశం కూడా ప్రకటించింది యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ హర్ డెమీస్ ప్రకటించింది మౌర్నింగ్ డే అంటే ఏం చేస్తారండి ఫ్లాగ్ని హాఫ్కి హాఫ్ హాఫ్కి ఉంచడం ఇలా అంటే ఇంకా విశేషమైనటువంటి ఫంక్షన్స్ ఫంక్షనాలిటీస్ ఇలాంటివి ఏమన్నా ఉంటే సెలబ్రేట్ చేయకుండా ఉండడం ఇలాంటివన్నీ కూడా క్యారీ చేస్తూ ఉంటారు మన భారతదేశం కూడా సెప్టెంబర్ లెవెంత్ మౌర్నింగ్ డేగా ప్రకటించింది ఈవిడ డిమైస్ కారణం చేత క్లియర్ కదా రైట్ ఓకే వెల్ దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే విల్ బి మీటింగ్ ఎగైన్ ఆన్ మండే అంటిల్ దెన్ బీ ఫిట్ బీ కన్సిస్టెంట్ అండ్ థ్యాంక్ య